হ্যালো সবাইকে আমরা রয়েছি দুই শত ছত্রিশ পৃষ্ঠাতে আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে কর্মপত্র দুই কর্মপত্র দুয়ে সমীকরণ গঠন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং একটা সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ কিনা এটাও পরীক্ষা করে দেখা হবে আমরা অলরেডি কিন্তু কাগজ কেটে রঙিন কাগজ কেটে কিভাবে ব্লক চিত্র বানাইতে হয় অর্থাৎ আয়তকার বা বর্গাকার গঠন ক্রিয়েট করতে হয় এগুলো আমরা জেনেছি তো এগুলো আরও আছে নিচে এই কর্মপত্র দুয়ের মধ্যে আছে আমরা এগুলো দেখব তো চলো শুরু করি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বলছে নিচে একটি আয়তকার ক্ষেত্রের চিত্র দেওয়া আছে চলো উহার তত্ত্বগুলো থেকে সমীকরণ গঠন করি এবং উহা দ্বিঘাত সমীকরণ কি না পরীক্ষা করি নিচের চিত্রটিতে আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এক্স প্লাস টু মিটার প্রস্ত হচ্ছে এক্স মিটার এই চিত্রটা দৈর্ঘ্য বরাবর হচ্ছে এক্স প্লাস টু আর প্রস্ত বরাবর হচ্ছে কি এক্স এবং দুইটার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে চব্বিশ বর্গ মিটার তাহলে আমরা কিভাবে সমীকরণটা ক্রিয়েট করতে পারি যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত আর ইকুয়াল টু দিতে পারি ক্ষেত্রফলের সাথে যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তো এখান থেকে এক্স ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু এই দুটাকে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আসবে এটাকে যদি সবগুলোকে এক পক্ষে নিয়ে আসা হয় তাহলে এরকম সমীকরণ আমরা পেয়ে যাব তো এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ কারণ এই সমীকরণের সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে দুই এখন চলো উপরের এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণকে কাগজ কাটা পদ্ধতিতে নিম্নরূপে দৃশ্যমান করি এখানে দেখো বলা আছে যে সমীকরণটিকে সমাধান করার জন্য প্রথমে লাল সবুজ নীল ও হলুদ রঙের কাগজ নেই কাগজগুলোকে সঠিকভাবে নিম্নের আকৃতিতে কাটি এবং প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করি ওই আগের কাজগুলোর মতো আর কি তো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এগুলোর জন্য ডিফারেন্ট কালার এবং চাইলে তুমি এইগুলোকেও ডিফারেন্ট কালার করতে পারো যদিও তুমি একটা কালার করলেও হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান এই সবগুলোকে লাল কালার দিয়ে মানে উপস্থাপন করা হয়েছে তো বলছে এবার সমীকরণটি কাগজের টুকরো সাহায্য উপস্থাপন করি দেখো এই যে সমীকরণটা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো এই এই সমীকরণটা তোমার এখানে রাফলি দেওয়া আছে আর কি যে একটা এক্স স্কোয়ার দুইটা হচ্ছে এক্স আর বাকি চব্বিশটা হয়েছে কি ওয়ান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে টোটাল চব্বিশটা আছে কাগজের টুকরোগুলোর সাহায্যে সমীকরণটিকে বিভিন্নভাবে রূপদান করে আয়তক্ষেত্র এবং অথবা বর্গক্ষেত্র গঠন করি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলা হবে এই যে এক্স প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোর এখন এই যে এক্স প্লাস সিক্স এবং এক্স মাইনাস ফোর এটা কীভাবে আসলো আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে তুমি একটা সমীকরণ পাইলে সেটা কী করবা মিডিল ফ্যাক্টরটা করে নিবা যেমন এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আসে এটাকে মিডিল ফ্যাক্টর করলে তুমি কিভাবে দেখতে পারো যে এক্স স্কোয়ার চব্বিশ কত দেওয়া হয় বলো চার ছয় চব্বিশ তাহলে এখানে সিক্স এক্স দিতে পারো প্লাসের এবং মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর চার ছয় চব্বিশ এখন মিডিল ফ্যাক্টরের কাজগুলো মানে ঠিক আছে তো এখান থেকে এক্স কমন নাও তাহলে পাইবা এক্স প্লাস সিক্স আর এখানে মাইনাস টু কমন নাও টু না মাইনাস ফোর কমন নাও তাহলে এক্স প্লাস এখানেও সিক্স পাইবা তাহলে কত আসলো এটা এটা কমন নিলে এক্স প্লাস সিক্স আর হচ্ছে এক্স মাইনাস কত ফোর তো মিল ফ্যাক্টরটা তোমরা রাফ করে নিবা আলাদাভাবে করে তারপরে এই যে এক্স প্লাস সিক্স এবং এক্স মাইনাস ফোর পাইসো এটা দিয়ে এখানে লিখবা তাহলে এক্স প্লাস সিক্স এবং এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা আলাদাভাবে লিখতে পারি এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এবং এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তারপরে এক্স প্লাস সিক্স থেকে এখানে বের হয়ে যাবে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স আর এখান থেকে এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ফোর তো যেহেতু মানে কোনো একটা দৈর্ঘ্য বা কি বলে প্রস্ত ঋণাত্মক হতে পারে না এই জন্য আমরা মাইনাস সিক্সটাকে কী করবো নিব না বর্জন করব এটা বাদ এই যে এখানে লিখে দিছে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ফোর এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ওকে তো এটাকে আমরা কিভাবে সাজাইতে পারি দেখো যে এই পাঁচটাতে এক্স প্লাস সিক্স বসানো হয়েছে এবং এই পাঁচটাতে এক্স মাইনাস ফোর বসানো হয়েছে তো এক্স প্লাস সিক্স মানে হচ্ছে এক্স ধনাত্মক তো ধনাত্মক কালারের যে এক্সটা আছে এই কাগজটা আছে এখানে বসায় দিলা তারপর প্লাস সিক্স মানে ছয়টা ধনাত্মক এক বসায় দিলা ঠিক আছে তারপর এই পাশে এক্স মাইনাস ফোর অর্থাৎ এক এক্স হচ্ছে ধনাত্মক আর মাইনাস ফোর মানে চারটা ওয়ান বসায় দিবা ওকে চারটা ওয়ান 
तो x एक बार इटा साथे गुन हो बे एक बार वन साथे और एक बार वन साथे बबे प्रत्येक साथे गुन हुई तो तक बे ये खाने के एक टा पाँच एक शॉप गुला साथे क्यों हो बे गुन हो बे x plus six इटा नहीं लिखे दे इटा मुझे कैसे x minus four ओके तो अल देखो जे x x साथे गुन हुए x स्क्वायर x वन साथे गुन हुए x 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 तो ये गुला ये भावे तार पर अबार वन दिया सब गुला के गुन तो ले माइनस वन जी ही तो ता होले ये x साथे गुन हुए माइनस x हो बे ये जो न लाल कलर एक कागजेर x ना हुई से तो ले खाने सब गुले किया से वन अबार ये पासे हो मने x छोटा वन तो ले एक बार वन दिया गुन दिले जांच बे प्रत्येक बार ताई आस्ते थक बे तो ले इलाइन टाउ ता इलाइन टाउ ता इलाइन टाउ ता ते बाबी बहुत शायद दिला एक टा आया तो कर गोटों ने खाने तुमरा देखते बच्चो तार पर नीचे जाई उदाहरण दी से खाने कागज के टे दिगाच शुमिक और निशामा दन करो एक्स तार पर इटा 12 चोले आश्लो एकान ते एक आमन नाओ x x plus 4 4 वेसे plus 3 आमन निले x plus 4 equal to x plus 4 into x minus sorry plus 3 तले मिरील फेक्टर कोड़े आम रागे की जानते पर लाम जे x plus 4 into x plus 3 आश्वे एटार उत्पाद गुलू एजे एटार x plus 7x x square plus 7x plus 12 बेर उत्पादक होच्छे x plus 4 x plus 3 तेरे आगे देखे आम्रा जानी एक हम तुम्ही जोता रीती लिखे दीवा जो शुमी कॉन्टी शमा दन करार जन्नों प्रथम में लाल शोबुज नील और होलो द्रोंगर कागोज नहीं कागोज गुलो के शोटिक भाबे निम्ने राक्रिती ते काटी ये जे ए आक्रिती ते माने ये x square जन्नों एक अलार x जन्नों एक अलार one जन्नों एक अलार तार पर minus x square जन्नों लाल x minus x जन्नों लाल कलरे लम्बा काटा डा दीवा तार बहुत छोटो कोरे काटबा केटे बार शोमी कौन टिका हो जो टुकड़ा शाजी उपस्थापन करी जो उपस्थापन करो इसे खाने शोमी कौन टके चिलो x square plus seven x plus twelve ना तेले जो एक टैक्स स्क्वायर शार्ट टा होते x और twelve होते वने बारो टा होते one तार पर ये गुला क्या हम राज्य थरी थी की कर बो एक पासे दी बो की x plus four और एक पासे दी बो x minus four इधर की वावे एक्ट हो इधर तुम लाइनर इटा ए पास्टा ते एक टा दवा है एक टा उत्पादक एवं ए पास्टा ते आरेक टा उत्पादक दवा है ठीक है से ये एक्स प्लस फोर माने एक टा एक्स लिखे ये जो एक टा एक्स आर बाकी गुला होते की वन बाकी गुला वन 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 ये वाबे वन गुलो बहुत शायद तो है तो ये वाबे बहुत शायद तो है तार पर इखने ओके ये बाबे हम रा बोश है तार पर बाकी गुला बाकी काज गुला इखने वो कुरियर की तुम रा ये गुला आगे तक के पार हो हमें जानी अच्छा तार पर देखते बच्चों इखने इटा लिखा पर आया तो के त्रिकात्र फॉल एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो इखान तक एक्सर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल � x plus 4 equal to 0 अथबा x plus 3 equal to 0 एज एक हैना जे लिख से एक हैना अथबा रा देने एर की तालो तुम्रा लिख बा होई और एक हैना लिख बा अथबा अथबा ओके तालो x equal to minus 4 आश चार एक्टा x एर मान आश की minus 3 तार पर एक हैना एक्टा काज आशे एक्टा पुकुरे दुर्गो प्रस्तो पे बेशी तार माने धोरे नहीं तो हो बे जो धोरी प्रस्तो होते हैं एक्स मीटर और धुर्ग होते हैं एक्स प्लस एट मीटर यहाँ क्या तो फलदार है तो वाले एक्स इनटू एक्स प्लस एट इस अधिक गुण हो बे एवं एक्स पास इस अधिक वर्ग मीटर माने इक्वल हो बे यार की तो ये टाइप तो देखी ये टा सॉल्यूशन टा की into x अथवा x into x plus eight इधर गुण को x square plus eight x तो ले इट आ शायद हमारे equal दिता होगे बर्गो मीटर जब तक दवा सेक्शन पास ये जब दवा हुई लो तार पर x square plus eight x minus one hundred zero one hundred five equal to zero तो ले ये शुमी करूँ टाइप टा धीरात शुमी करूँ ये जे जेकहने x शर्बत से पार को तो two 
এটা কিন্তু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আকারেও মানে আমরা কল্পনা করতে পারি আর কি তো এটার সলিউশনটা হচ্ছে এইভাবে আর কি এটা তোমরা করে ফেলবা তারপরে আমরা নিচে যাব কাগজ কেটে দিই গাছ সমীকরণের সমাধান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তো এটা কীভাবে করা যায় এটা তোমরা সবাই পারবা যে লিখবাই যে এখানে নমুনা দেওয়া আছে সমীকরণটিকে সমাধান করার জন্য প্রথমে লাল সবুজ নীল ও হলুদ রঙের কাগজ নেই কাগজগুলোকে সঠিকভাবে নিম্নের আকৃতিতে কাটি এবং প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করি তো এই যে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে এগুলো আগেই দেখছো তারপর হচ্ছে এবার সমীকরণটিকে কাগজের টুকরার সাহায্য উপস্থাপন করি তো দেখো যে এক্স স্কোয়ার ছিল পাঁচটা এক্স ছিল মাইনাসের আর ছয়টা এক ছিল মানে সিক্স তো এক্স স্কোয়ার একটা দেখানো হয়েছে মাইনাসের পাঁচটা এক্স আর প্লাসের ছয়টা এক কাগজের টুকরার সাহায্যে সমীকরণটিকে বিভিন্নভাবে রূপদান করে আয়তক্ষেত্র অথবা বর্গক্ষেত্র গঠন করি তো এটা লেখার জন্য এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটাকে মিডিল ফ্যাক্টর করে নিবা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ঠিক না বারবার মিডিল ফ্যাক্টর করে নিবা এটা হবে থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স যেহেতু মাইনাস ফাইভ এক্স তাহলে প্লাস সিক্স ইকুয়াল এখান থেকে এক্স কমন নাও তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এখান থেকে এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিলে থাকে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ এখানে এক পাশে হবে এক্স প্লাস এক্স মাইনাস টু আর একটা হবে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে কাগজ টুকরা সাহায্য সমীকরণটিকে বিভিন্নভাবে রূপদান করে আয়তক্ষেত্র অথবা বর্গক্ষেত্র গঠন করি এক পাশে আমরা এক্স মাইনাস থ্রি দিয়ে দিলাম আর এক পাশে এক্স মাইনাস টু বসায় দিলাম বসায় দিলে যত রীতি কাজগুলো করলাম এখানে আমি আর বলতেছি না তারপরে হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে হয় লিখে হয় এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু থ্রি ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখানে দুইটা মান আসবে এক্সের একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে কি থ্রি তারপর আরেকটা দিছে কাগজ কেটে দিকে আছে সমীকরণের সমাধান করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে এটাকে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তো এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি যেহেতু মিডিল ফ্যাক্টর করলে কিভাবে আসবে এক্স স্কোয়ার ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ এটাকে মিডিল ফ্যাক্টর করলে এক্স কমন নিলে এক্স মাইনা এক্স প্লাস ফাইভ আর এখান থেকে ওয়ান কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ অর্থাৎ আসতেছে এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে তো এখানে যে কথাবার্তা আছে আগের মতোই জাস্ট একটু পড়ে নিবা কাগজের টুকরা সাহায্যে বিভিন্নভাবে রূপদান করে আয়ত ক্ষেত্রে গঠন তৈরি করি তো এক পাশে হবে কি এটা কিভাবে করলো এক্স প্লাস টু দিল এক পাশে আর এক পাশে হচ্ছে এক্স প্লাস টু আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু অন্যভাবে করছে তারা যে এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স এই পাশে আবার যুক্ত করছে তারা কি প্লাস ফোর প্লাস ফোর যুক্ত করছে একটু অন্যভাবে করছে নাইন প্লাস সরি ফাইভ প্লাস ফোর ফাইভ প্লাস তো অন্যভাবে করলো এটা বুঝবা যে বাম পক্ষে ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স এই যেগুলো দিছে ডান পক্ষে ছিল ফাইভ এক্স শুধু ফাইভ তাহলে এটা লিখছে তারপর এই পক্ষেও কি ফোর যোগ করছে এই পক্ষেও ফোর যোগ করছে ফোর যোগ করলে হইল কি এরকম হয়ে গেল এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু কারণ এই যে এটা এটা হচ্ছে মানে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ারের রূপ হচ্ছে এটা এক্স x প্লাস টু হোল স্কোয়ারকে তুমি যদি ভাঙো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু প্লাস ফোর আসবে তো এটাই কিন্তু লিখছে এইটা বাম পক্ষ আর ডান পক্ষে টোটাল নয় হয়েছে তো বাম পক্ষ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ প্লাস ফোর অর্থাৎ এটা চলে আসছে একটা সূত্র এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে নাইন এই যে নাইন এটা এভাবে করছে আর কি এক্স এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন তাহলে এটা থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইনকে আমরা লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার তো উভয় পক্ষকে আমরা যদি রুট ওভার দিই অথবা পাওয়ারগুলো উঠায় দিই তাহলে এক্স প্লাস টু আসবে আর এখানে থ্রি আসবে তাহলে এখান থেকে এক্সের ভ্যালু আসবে কত ও আচ্ছা এখানে একটা কাজ আছে 
যে এটা রুট ওভার করলে কিন্তু প্লাস মাইনাস থ্রি আসে এটা প্লাস মাইনাস থ্রি তাহলে একবার হবে এক্স প্লাস টু হয় দিয়ে লিখবা হয় এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তাহলে এখান থেকে এক্সের মান আসবে মাইনাস ফাইভ তার একটাতে লিখবা অথবা দিয়া অথবা এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু প্লাস থ্রি তো এখান থেকে আসবে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু অর্থাৎ ওয়ান তাহলে এক্সের মান আসলো ওয়ান তো এটা শেষ এখন হচ্ছে কাগজ কেটে দিঘা সমীকরণ সমীকরণের সমাধান করো কাগজ কেটে তো কাগজ কেটে করতে বলছে তো এটা তোমাদেরকে দেখায় দিই কীভাবে করবা যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো কাগজ কেটে দিঘা সমীকরণ সমাধান করি তো আমি শর্টকাট করছি একটু জাস্ট এখানে কাগজগুলো দেখাইলাম যে এক্স স্কোয়ার হচ্ছে এটা আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে এটা প্লাস এক্স হচ্ছে এটা আমি ছয়টা কালার দিচ্ছি এখানে তোমরা চাইলে দিতে পারো কাগজগুলো দিয়ে সমীকরণটির জন্য আয়তকার গঠন করে পাই এখানে পাই লিখতে পারো গঠন করে পাই তো এক পাশে এক্স প্লাস সেভেন আর এক পাশে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তো এটা তোমরা কীভাবে পাইবা এটা মিডিল ফ্যাক্টর করে এক্স প্লাস সেভেন পাইবা আর এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান পাওয়ার পরে এগুলো লিখে দিবা ঠিক আছে তো লিখে দিলে এই যে এটা হচ্ছে এটা এটার সাথে যখন গুণ হবে তখন এক্স 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 স্কোয়ার এক্স এবং ওয়ান মিলে হচ্ছে কত এক্স এক্স এবং ওয়ান মিলে এক্স এক্স এবং ওয়ান মিলে এক্স এগুলো কিন্তু ওয়ান ঠিক আছে এক একটা ওয়ান তারপরে এটা হচ্ছে মাইনাসের ওয়ান এই যে এটা মাইনাসের ওয়ান তো মাইনাসের ওয়ান যখন এক্সের সাথে গুণ হবে তখন এটা হয়ে যাবে মাইনাসের এক্স মাইনাসের এক্স তো এটার কালারটা হওয়ার দরকার ছিল কি একবারে লাল এই যে এটা তো ভুল হয়ে গেছে এখানে এটা লাল হবে টোটালি আর ওপরটা কিন্তু লাল না ওপরটা কিন্তু এটা কি কালার বলা যায় মানে লাল থেকে কম আর কি কালার টালার মনে নেই এখন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান গুণ হইলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান গুণ হইলে মাইনাস ওয়ান এইভাবে প্রত্যেকটা দেওয়া হয়েছে ওকে আচ্ছা তারপরে আয়তটি আয়ত ক্ষেত্রটি ক্ষেত্রফল লিখে দিলে এক্স প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তারপরে এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে এক্সের মান মাইনাস সেভেন পাওয়া গেছে আর এখান থেকে এক্সের মান ওয়ান পাওয়া গেছে আনসার আসলো কি কি ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি মাইনাস সেভেন সিম্পলি করার চেষ্টা করবা এত ডিপলি এত কঠিন করে বা এত ঘোরায় পেশা লিখার দরকার নেই জাস্ট যে যেগুলো যে যে কথাগুলো না লিখলে না হয় এগুলো লিখে দিবা ইনশাল্লাহ কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা আগামী দিন শুধুমাতর এখানকার যে একক কাজ আছে ছয়টা অঙ্ক আছে এখানে ছয়টা অঙ্ক তোমাদের তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমি কমপ্লিট করে দিব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ